ഹായ് ദിസ് ഇസ് ഷെയ്ദ് കോട്ടയിൽ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വരവുകളും ചെലവുകളും കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത് ഇതൊന്നും എഴുതി വെക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സിലുള്ള പണം ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് റെസിപ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും പണം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പണം നമുക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് വഴി നമ്മളെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് ഹോം എക്സ്പെൻസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് മന്ത് എൻഡിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫ്രീ വേർഷൻ ആണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എം ബി ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അസെറ്റ് ഫ്ലോ വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് നാല് തരത്തിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്യാഷ് രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഓരോ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാലറി അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് എസ് ബി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ എസ് ബി ടി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിന്നെ ഹോം എക്സ്പെൻസസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു റെസിപ്റ്റ് സാലറിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി നമ്മളിപ്പോ റെസിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതെപ്പോഴും നമ്മളെ പേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ടാലി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പല വ്യക്തികൾക്കും പല സോഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻകം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് റെസിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് പണം നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പേയ്മെന്റ് റെസിപ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പണം ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പണം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലക്സ് വിൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കടം കൊടുത്തതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ആ ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ നരേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് തരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് സീറോ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും രണ്ട് കളറിലാണ് 
നമ്മളെ വിൻഡോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഇപ്പൊ താഴെ കാണുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബാലൻസ് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൽ രണ്ടായിരം റുപ്പീസ് ആണ് താഴെ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസസ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോം എക്സ്പെൻസ് എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബി എസ് എൻ എൽ ബില്ല് തുടങ്ങിയ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയും പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സിൽ വരുന്ന പണമാണ് താഴെ കാണിക്കുന്നത് അതും നമ്മളുടെ പേഴ്സിനുള്ള ഫിസിക്കൽ എമൗണ്ടുമായിട്ട് ടാലി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിടാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ മിസ്സാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണക്കുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് സെവൻ ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ടൈം എന്നിവ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസി അത് നമുക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഓപ്ഷന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നാല് ഡിജിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ കണക്ക് വിവരങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം ഓരോ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഡെയിലി വീക്കിലി മന്ത്ലി ആനുവലി റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മൂവ് അപ്പ് മൂ ഡൗൺ എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓരോ അക്കൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിന് താഴെയുണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന റെസിപ്റ്റ് എമൗണ്ടുകളും പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ടുകളും കൃത്യമായി ഡേറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഡേറ്റിനോടൊപ്പം ടൈമും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് ടൈമും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ പഴയ എൻട്രികൾ റീ എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി പഴയ ഡേറ്റും പഴയ ടൈമും കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിവ